പി സി വിനിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേരള പാഠാവലി മലയാളം എട്ടാം ക്ലാസ് ഭാഗം ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കണം ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതിലും പ്രധാനപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരും അവരുടെ കൃതികളും പുതിയ പദങ്ങളും ഒക്കെ പരിചയപ്പെടാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം എഴുത്തുകാരി അറിയുക എന്ന സെഷനിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന എഴുത്തുകാരിയാണ് വിജയലക്ഷ്മി വിജയലക്ഷ്മിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം മൃഗ ശിക്ഷകൻ തച്ചൻ്റെ മകൾ മഴതൻ മറ്റേതോ മുഖം അന്ത്യപ്രലോഭനം ഹിമസമാധി ഒറ്റമണൽ തെരി ഇവയാണ് വിജയലക്ഷ്മിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ മൃഗ ശിക്ഷകൻ തച്ചൻ്റെ മകൾ മഴതൻ മറ്റേതോ മുഖം അന്ത്യപ്രലോഭനം ഹിമസമാധി ഒറ്റ മണൽത്തരി എന്നിവയാണ് കൃതികൾ അടുത്ത വ്യക്തിയാണ് പൊൻകുന്നം വർക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ശബ്ദിക്കുന്ന കലപ്പ സ്വർഗം നാണിക്കുന്നു കതിരു കാണാ കിളി എൻ്റെ വഴിത്തിരിവ് എൻ്റെ വഴിത്തിരിവ് എന്നത് ആത്മകഥയാണ് കേട്ടോ പൊൻകുന്നം വർക്കിയുടെ ആത്മകഥയാണ് എൻ്റെ വഴിത്തിരിവ് എന്നിവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികൾ ശബ്ദിക്കുന്ന കലപ്പ സ്വർഗം നാണിക്കുന്നു കതിരു കാണാ കിളി എൻ്റെ വഴിത്തിരിവ് എന്ന ആത്മകഥ ഇവയാണ് പൊൻകുന്നം വർക്കിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികൾ ബ്രസീലിലെ റിയോ ഡി ജെനീറോയിൽ ജനിച്ച ഒരു ലോക പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് പൗലോ കൊയ്ലോ നോവലിസ്റ്റ് നാടകകൃത്ത് സംവിധായകൻ പത്രപ്രവർത്തകൻ തിരക്കഥാകൃത്ത് എന്നീ നിലകളിലെല്ലാം പ്രശസ്തനായ വ്യക്തിയാണ് പൗലോ കൊയ്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികളാണ് ദി പിൽഗ്രിമേജ് ദി ആൽക്കമിസ്റ്റ് ബ്രിഡ ഇലവൻ മിനിറ്റ്സ് ദ ഫിഫ്ത് മൗണ്ടൻ എന്നിവ ദി പിൽഗ്രിമേജ് ദി ആൽക്കമിസ്റ്റ് ബ്രിഡ ഇലവൻ മിനിറ്റ്സ് ദ ഫിഫ്ത് മൗണ്ടൻ എന്നിവ പൗലോ കൊയ്ലയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികളാണ് രമാ മേനോൻ നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞ പൗലോ കൊയ്ലയുടെ ഫിഫ്ത് മൗണ്ടൻ ആൽക്കമിസ്റ്റ് എന്നീ കൃതികൾ അതുപോലെ തന്നെ ഖാലിദ് ഹുസൈനിയുടെ കൈറ്റ് റണ്ണർ ചെകുത്താനും ഒരു പെൺകിടാവും എന്നീ കൃതികൾ മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത എഴുത്തുകാരിയാണ് രമ മേനോൻ ഇനി പുതിയ പദങ്ങളും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളും പരിചയപ്പെടുന്ന പദകോശം എന്ന സെഷനിലേക്ക് കിടക്കാം അക്ഷയം ക്ഷയിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കുറവില്ലാത്ത എന്നാണ് അർത്ഥം അക്ഷയ പാത്രം എന്നാൽ ആ പാത്രത്തിലെ ഭക്ഷണം ഒരിക്കലും കുറയില്ല എപ്പോഴും നിറഞ്ഞിരിക്കും അക്ഷയം ക്ഷയിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കുറവില്ലാത്ത അന്നന്നേപ്പം അന്നന്നത്തെ ആഹാരത്തിനാണ് അന്നന്നേപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഐരൂച്ചട്ടി ഒരു തരം പിഞ്ഞാണത്തിനെയാണ് ഐരൂച്ചട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആകുല ആകുലയായവൾ എന്നാൽ ദുഃഖിതയായവൾ ആകുല ദുഃഖിത ആമഗ്നൻ മുഴുകിയവൻ ചിന്താമഗ്നൻ എന്നാൽ ചിന്തയിൽ മുഴുകിയവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം ആമഗ്നൻ മുഴുകിയവൻ ആർക്കൽ ഉച്ചത്തിൽ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കൽ എന്നാണ് അർത്ഥം ആർക്കൽ ഉച്ചത്തിൽ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കൽ ഉജ്ജ്വലിക്കുക നല്ലവണ്ണം പ്രകാശിക്കുക ഉജ്ജ്വലിക്കുക നല്ലവണ്ണം പ്രകാശിക്കുക ഉദാരൻ ഉദാര മനസ്കൻ എന്നുള്ള എന്താ വലിയ മനസ്സുള്ള മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തും കൊടുക്കാൻ ഒരു മനസ്സുള്ള വ്യക്തി ഉദാരൻ എന്നാൽ ദാനശീലൻ ഒന്തുക ഒന്തുക എന്നാൽ തള്ളുക കാപ്പ് കാപ്പ് എന്നാൽ കയ്യിലിടുന്ന ഒരു തരം ആ ആഭരണത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കാപ്പ് കാപ്പ് കയ്യിലിടുന്ന ഒരു ആഭരണമാണ് കേട്ടോ കുടത്തോളം കുടത്തോളം എന്നാൽ കുടത്തിൻ്റെ വലുപ്പത്തിൽ കുടം വന്നാൽ എന്നാൽ കൂമ്പ് വന്നു തുടങ്ങിയ കുടം വന്നാൽ എന്നർത്ഥം കൂമ്പ് വന്നു തുടങ്ങിയ കൈച്ചുറുക്കോടുകൂടി അതായത് കൂടുതൽ ആവേശത്തോടെ കൈച്ചുറുക്കോടുകൂടി കൂടുതൽ ആവേശത്തോടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഖിന്ന ഖിന്ന എന്നാൽ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖിത ഖിന്ന വേദന അനുഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖിത ദുഃഖിത എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന വേറൊരു വാക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു കുറച്ച് മുന്നേ ആകുല അപ്പൊ ആകുല എന്നാലും ഖിന്ന എന്നാലും ദുഃഖിത എന്നൊരർത്ഥമാണുള്ളത് ഗദ്ഗദകണ്ഠൻ ഗദ്ഗദകണ്ഠൻ എന്നാൽ തൊണ്ടയിടറിവൻ ഗദ്ഗദത്തോടുകൂടി പറയാന്ന് വെച്ചാൽ തൊണ്ടയിടറി പറയുക എന്നാണ് ഗദ്ഗദകണ്ഠൻ തൊണ്ടയിടറിയവൻ ചാർത്തുക പൂവും മറ്റും കൊണ്ട് അല അലങ്കരിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം ചാർത്തുക പൂവും 
മറ്റും കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുക ചോല ചോല എന്നാൽ ഉറവ ജീവരാശി ജീവരാശി എന്നാൽ ജീവികളുടെ കൂട്ടം ജീവരാശി ജീവികളുടെ കൂട്ടം തെക്കന്നില്ല തെക്കന്നില്ല എന്നാൽ തിളച്ചില്ല തെക്കന്നില്ല തിളച്ചില്ല പടു പടു എന്നാൽ സമർഥൻ പടു സമർഥൻ പക്ഷം പക്ഷം എന്നാൽ പക്കം പക്കം എന്നാൽ പൗർണമി മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അമാവാസി മുതൽ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനാണ് ഈ പാഠഭാഗത്ത് പറയുന്ന അർത്ഥങ്ങളാണ് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷം പക്കം പ്രാണായാമം ഒരു തരം ഒരു യോഗ മുറയാണ് അല്ലെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസ യോഗ മുറയാണ് പ്രാണായാമം മജ്ജ എല്ലിൻ്റെ അകത്തെ ഒരു ഭാഗത്തിനാണ് മജ്ജ എന്ന് പറയുന്നത് മരതകം നവരത്നങ്ങളിൽ ഒന്ന് പച്ചരത്നം മരതകം എന്നാൽ പച്ച നിറത്തിലുള്ള രത്നത്തിനാണ് മരതകം നവരത്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മരതകം യതിവര്യന്മാർ സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠന്മാരെയാണ് യതിവര്യന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് വിഷാദമഗ്നൻ വിഷാദത്തിൽ സങ്കടത്തിൽ മുഴുകിയവനെയാണ് വിഷാദമഗ്നൻ ആമഗ്നൻ എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ കുറച്ചു മുമ്പ് പഠിച്ചു മുഴുകിയവൻ ചിന്താമഗ്നൻ എന്നാൽ ചിന്തയിൽ മുഴുകിയവൻ വിഷാദമഗ്നൻ എന്നാൽ സങ്കടത്തിൽ മുഴുകിയവൻ വെമ്പൽ വെമ്പലോടു കൂടി എന്നാൽ വ്യഗ്രത വെപ്രാളം വെമ്പൽ വ്യഗ്രത വേപഥു വേപഥു എന്നാൽ വിറയൽ വേപഥു വിറയൽ അപ്പൊ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കേരള പാഠാവലി ഭാഗം രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠമാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ എഴുതിയെടുക്കുക പഠിക്കുക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ക്ലാസ്സിൽ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ